மனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளை அக்டோபர் எட்டு புனிதர்களான செர்ஜியூஸ் மற்றும் பாக்கஸ் இன்றைய புனிதர் அறிவோம் விவிலியத்தில் தாவியது யோனத்தான் நட்பு உயர்ந்த நட்பாக கொண்டாடப்படுகிறது அதே போலதான் இன்றைய புனிதர்கள் இருவருடைய நட்பும் விசுவாசத்திற்கான இந்த நட்பும் உயர்வாக கொண்டாடப்படுகிறது இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று நட்பு இருவரும் ரோமை குடிமக்கள் இவர்கள் மூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர்கள் இவர்கள் இராணுவ வீரர்களாக பணிபுரிந்து வந்தார்கள் அவர்களது குணநலன் மற்றும் திறமைகளினால் மேலும் மேலும் உயர்வு பெற்றார்கள் இரண்டு அழைத்தல் இவர்கள் கிறிஸ்துவின் மேல் கொண்ட பற்றினால் இயேசுவின் போதனையை ஏற்று திருமுழுக்கு பெற்று கிறிஸ்தவர்களாக மாறினார்கள் யாருக்கும் தாங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக மாறிவிட்டோம் என்று சொல்லாமல் தெரியாமல் வாழ்ந்தார்கள் மூன்று சந்தேகம் அக்காலம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக பத்தாவது மறைக்களம் நடந்த காலம் பேரரசர் டயோக்லியஸின் கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார் மார்க்சியானுஸ் தன்னுடைய தெய்வத்தை வழிபட சென்றார் அவருடன் எண்ணற்ற வீரர்களும் சென்றார்கள் அதில் இருவரும் உண்டு அனைவரும் ஜூபிட்டர் கோவிலுக்குள் சென்றனர் ஆனால் இவர்கள் இருவரும் செல்லவில்லை அதனால் அனைவருக்கும் சந்தேகம் வந்தது நான்கு அவமானம் ஆளுநன் அவர்களை விசாரிக்க ஆள் அனுப்பினான் அவர்களும் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என எல்லார் முன்னும் அறிக்கையிட பெருமிதம் கொண்டார்கள் கோபத்தில் கொந்தளித்தான் ஆளுநர் எல்லி நகையாடினர் மற்ற வீரர்கள் காரி துப்பி அவமானப்படுத்தினார்கள் அடித்து உதைத்தார்கள் உயர் பொறுப்பில் இருந்து இறக்கினார்கள் சங்கிலிகளால் கட்டி பெண்ணுடை உடுத்தி வீதிகளில் இழுத்து சென்றார்கள் ஐந்து உறுதி அவர்கள் இருவரையும் இராணுவ தளபதி அந்தியோகுஸ் என்பவரிடம் அனுப்பினார் இவர் செர்ஜியூஸின் முன்னாள் நண்பர் நண்பர் சொல்லால் நிச்சயம் கடவுளை மறுதளிப்பார் என்று நினைத்து சொன்னார் ஆனால் இருவரும் தங்கள் நிலையில் இருந்து மாறவில்லை அங்கு தாக்கப்பட்ட பாக்கஸ் அங்கேயே இறந்தார் மறைசாட்சியானார் ஆறு காட்சி செர்ஜியூஸை பதினெட்டு மைல் தூரத்திற்கு முல் காலனி அணிவித்து நடத்தி வந்தார்கள் மிகுந்த வேதனை அடைந்த செர்ஜியூஸுக்கு பாக்கஸ் காட்சி கொடுத்து திடப்படுத்தினார் கடைசி வரைக்கும் விசுவாசத்தை விட்டுவிடாதே இருவரும் இணைந்தே இருப்போம் என்றார் விசுவாசத்தை காப்பதற்காக தலை வெட்டப்பட்டு இறந்தார் ஏழு விசுவாச காட்சிகள் முன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு மறைசாட்சியான இவர்களின் மகிமை பாறெங்கும் பரவியது எண்ணற்ற புதுமைகள் செய்து மக்களை கடவுள் வழியில் நடத்திய இவர்கள் விசுவாச சாட்சிகளாக இன்னும் விளங்குகிறார்கள் விசுவாசத்தை பேணி வளர்ப்போம் இறைவனின் பிள்ளைகளாவோம் என்ற வார்த்தைக்கேற்ப விசுவாசமே வாழ்வாக கொண்டு வாழ்ந்தார்கள் ஒன்றாக இணைந்து கிறிஸ்துவுக்கு சான்று பகர்ந்தார் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கடைபிடிப்போம் ஒன்று சிலுவைக்காக பயணத்தை தேர்ந்து கொள்ளும் போது மகிழ்ச்சிக்காக ஆசைப்பட முடியாது இரண்டு நாமும் வேத சாட்சிகளாக முடியாவிட்டாலும் நமது சுயநலனுக்காக பேராசைக்காக மடிவோம் மூன்று வெளிவேடக்காரன் அடுத்தவர் மீது சுமையை சுமத்துகிறான் ஆனால் அவன் சுதந்திரமாக இருக்கின்றான் நான்கு உண்மை சீடனோ தன் மீது பாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பிறரின் சுமையை குறைக்கின்றான் ஐந்து நட்பு என்பது விசுவாசத்தில் உறுதிப்படுத்துவது திடப்படுத்துவது தேவைக்கு பயன்படுத்திவிட்டு தூக்கி எறிவது அல்ல ஆறு கிறிஸ்தவுக்காக உயிரை கொடுக்கும் அளவுக்கு நமது விசுவாசம் வீர விசுவாசமாக இருக்கட்டும் ஏழு கோதுமை மணி மண்ணில் விழுந்தால்தான் பலன் கொடுக்கும்